。呃，等一下。好，谢谢啊。啊，我来吧。几层？二十一层。嗯，谢谢啊。重庆小面，矿泉水。师傅，怎么样？那瓶矿泉水全喝光了吧？没有，那个辣度正好。哟，挺能吃辣的。之前没见过你，新搬来的。嗯。我叫陆景文，你好，啊，新邻居。忘了问了，你叫什么名字？陆林。你也姓陆？你是哪个陆？大陆的陆。我是小陆的陆。这么有缘，不如加个微信吧。我没带手机。那报一下微信号码。忘了。我先走了，谢谢。谁啊？陆景文，昨天我们在电梯里面见过的。嗨，你怎么知道我住二幺幺五啊？因为这一层我都敲过了，都不是你。而且你知道多巧吗？我就住你楼上。哦，你找我有事吗？哦，对，你是学计算机的吧？我这电脑进水了，有一个重要资料要用，你能帮我修一下吗？计算机专业的不等于学电脑的。我知道，所以能帮我修一下吗？嗯，那你进来吧。谢谢啊不是应该吹干吗？怎么还有水喷呢？这是酒精。哦。你怎么知道我是学计算机专业的？其他专业的人谁会看《代码大全》这种书啊？你不是说，计算机专业不等于修电脑吗？我看你操作挺娴熟的。可能是我亲戚朋友都喜欢在电脑旁边放一杯水吧。嗯，你在找工作？嗯。新海大学，我说第一次见你就觉得你这么面善呢，原来是我小师妹。你也是啊。重新认识一下，新海大学文创学院零九级毕业生陆景文，以后你可以叫我陆师了。哎，你要是还没找到工作的话，有没有兴趣来我们公司？你们公司招程序员？啊，不是，是网络管理员，我们那是影视公司。那我去做什么？很简单，负责公司的设备维护。还有处理各种电脑的故障，以及网络系统安全。哦，别着急拒绝。普通的程序员我也看不上，我主要是看你还挺懂修电脑的，所以想邀请你过来。公司离这儿也不远，上班很方便。最重要的就是
，薪水也不低。那平时加班多吗？时间很自由，看你自己调配。如果动作快、效率高的话，你应该不用加班。是我，我是怕你要是继续实话实说，没有公司敢用你。怎么，还有什么顾虑？呃，没有了，我愿意加入贵公司。呃，只是我不需要去公司面试吗？这就是面试了，恭喜你，通过。陆总早，早，你就穿成这样，有什么问题吗？我们是影视公司，跟科创公司不一样，必须得注重包装，懂吗？可是我就是个网管，网管也是公司的一份子啊，个人形象就代表了公司的整体形象，当然，不是说你形象有问题啊，只不过。你这种简单朴素，并不是我们公司的文化，独领风骚和新鲜刺激才是我司的追求。干嘛，有创意一点。我平时的衣服都是这种风格的。没关系，我来负责打造你。陆总，我觉得穿衣服这个事儿，只要干净整洁就行。自己的喜欢比别人眼中的好看更重要。哦，当然。如果是特殊场合的话，我也会做妥协。但是平时你就让我穿着别扭的衣服上班，这样的工作我不会做得很开心。嗯、那你的意思是？如果您坚持要改造我，这份工作我做不了，抱歉。有个性，我喜欢。走了，再不走，上班要迟到了。嗨，真香啊！不介意我来蹭个饭吗？荤素搭配，营养均衡，看来你很养生啊！啊，有酒杯吗？我不喝酒，那就我自己喝。坐坐坐，吃饭吃饭，坐坐坐。有美酒，有佳人，有好菜，多么美好的夜晚！今晚夜色真美。在房间里能看到月亮吗？不能啊，所以啊，咱们直接上天台去赏赏月去。今晚是弦月，月亮由东向西移动，这个时间点在天台上看不到月亮。最重要的是，外面蚊子多。小师妹，你也太不解风情了。我就是不知道该怎么接你的话而已。哎，这个聊天呢，需要你来，我往，对吧？你不能一句话把我噎死了，这我多尴尬。你快尽量吧。嗯，我看你来公司也有一段时间了，每天按时上下班，也不是去跟你同事聚餐，你这生活规律的都不像你这年纪的女孩了。你身上肯定有故事，要不然你给我讲讲听听。我不爱讲故事。又来了，跟你聊天真是太难了。我暗恋了一个人，喜欢了五年。真的？然后呢？然后因为一些事情放弃了，所以才来到这里。天哪，这个世道还能暗恋一个人五年，果然是稀有物种，没看错你。哎，你给我讲讲，你暗恋那个人什么样？有照片吗？没有。喂
怎么了？他要来了。我知道了。有意思。小师妹，我跟你说啊，我大学里最讨厌那个哥们儿，马上要来我们公司了。然后呢？马上要来了。